Studio Kalmar FF presenteras av Unisport Ålem Sparbank Välkomna tillbaka till Studio Kalmar FF Ert studioprogram i eten kan man säga det Även fast det är, det är ändå inspelat, det är inte live men ändå. Men ändå, ja. ja. Du, du förstår. Ja. <laughs> Hörrni, det har varit många som har tittat på vår livesändning den fjärde. Jag har inte hört någon siffra. Ja. Nej, men det, det, det har, vi nog, har vi någon siffra på det? Eller? Sist jag kollade, vad var det? 3000 någonting? Men, 3000? Du, ja, men det tar man inte. Men jag tror ja. att det var 3000. Eller så har jag fel. Eh, nej, men det, det var ju, trots att det var en lång sändning så verkar mm. det varit ett, ett uppskattat mm. format. Mycket. Ja. Det var, nej men det var det och sen var det lite kul att se E2 då med, med grabbarna Sätra och Jens. Ja, det, 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 var, det, det var otroligt mycket fokus på hur lång eh, eh, Henrik Jensen ja. och Sätra då är, är i relation till oss då. Men jag är med, vi är ju med i längd. Ja, exakt. Ja. Ja, så är det ju. Nej, men det har ju varit eh, sjuka bilder som har skickats, eh, skickats runt på sociala medier. Och, eh, ja, jag har bidragit för ja, det. Ja, absolut. Ja, men det, har ju, det, det bjuder vi på, ja, såklart. Ja, det, det bjuder vi på. Ja. Men vi håller ju på och... Eh, det, vi har krismöte. Vi har gått ja. upp, studio kan man få gå upp i stapsläge. Ja, så vi kommer ju jobba mer med, i poddformat framöver. Så att det kan tillväxthormon ju Exakt. Men eh, eh, skämt och sido. Eh, vad, vad, vad händer? Det, nu är ni igång. <laughs> nu är vi igång. Ja. Ja. Jo, det är verkligen på alla sätt och vis. Ja. Och det känns skönt. Eh, Skrabban var tillbaka då. Ja, kul. Eh, så att, nu är vi med min kompletta ja. Kalle och David på läge fortfarande. Eller på mm. turnén. Eh, möts väl i morgon, va? Just det. Yes. Yes. Ja. Det ska bli mycket intressant. Jag hoppas jag Kalle får starta och David starta. Kan man se detta någonstans? Vet ja, jag. tolvan, va? Ja. ja. Det kan du se, det är väl Simo då. Ja, men det var mm. kanske 12 sist i alla fall. Mm. Nej, det ser bli kul att se den matchen. Och då är, sen när de kommer tillbaka är det kompletta. Sen är det ju vad Jörgen fyller på med för någonting. Mm. Det får vi vet, vet, vi, vet vi något mer om hur det har gått för Kalle? Jag läste någonstans att han var Han nöjd. kom in i 82, 82 ja, minuten. Mm. Bytte ju rätt mycket folk där. Och det såg ju rätt bra ut. Mm. Det, det lilla han kan påverka då naturligtvis. Mm. Ja, men jag tyckte han stod i en grym passning. En grym passning. Ja, mm. Den annars hade hängt. Stenhård. Mm. Brist. Brist. Mm. Ja, det är svårt att säga efter tio ja. minuter hur mycket man... Men stort är det. Ja, Kalle, ja, ja. Och jag fick ett sms av, av Tasso Martidis angående, vi pratade om i sändningen den fjärde, om vem som var den senaste Kalmeffe-spelaren och var med i landslaget. Mattias Johansson. Men var det A-landslaget då? Ja, jag vet inte. Var inte... Ja. Var med på januari till det kanske då? Mm. Han stack tolv va? Och var han i Kalmeffe då? Det är det som är frågan. När han var när han var på januari nu. Ja, det får du kolla ja, det, det kan ha varit så. Mm. Det kan ha varit så. Vi återkommer, vi får, mm. får forska i den frågan. Eh, men eh, uppe på kontoret då? <laughs> ja, nej, men det är full fart där uppe. Eh, det, vi är väl lite så här i, fortfarande i, i starta igång. Mm. Och då tar man alltid tillfället i akt och försöker liksom någonstans... Eller jag försökte ta tillfället i akt och sätta lite prägel på lite ordning och reda idag. Mm. Allt från hur vi har det på kontoret mm. rent ordningsmässigt till lite vilka tider och så man ska vara inne ja. på kontoret. Ja. Det är väl liksom, det, det, det kanske inte då alla ställer sig på jubla och man får liksom <laughs> årets, årets chefsutnämning. Mm. Det är väl mer tvärtom då. När man, nej men det behövs alltid när man startar igång att sätta lite. Nej men nu, nu kör vi och mm. nu, är lite, nu måste vi sätta full fart på grejer. Vi måste öka effektiviteten. Så det var lite sånt eh, pulade mig idag. Ja. Och samtidigt som jag sitter lite grann med årsbokslutet och vänder och vrider på det lite grann. Ja. Men får jag fråga på den första där du körde nu. Hur viktigt är det med uppföljning i de här lägena? Det är jätteviktigt att man hjälps åt. Mm. För att det, det kan ju inte vara någon som går runt och kontrollerar allting. Utan man måste kunna påminna varandra som kollegor. Även jag ställer ju min kaffekopp på fel ställe ibland. Och då måste ju någon kunna säga att den ska in i disken. Liksom. Mm. Så att det är ett kollektivt ansvar där man hjälps åt och håller reda på varandra. Men nu tror jag tillfället att liksom förmedla ut det. Och nu är det ju upp till mig att följa upp det löpande. Men att man följer upp det på varandra också säger till. Jag tror det är viktigt. Det skapar ändå miljö. Det är helt och rent och snyggt och prydligt och ordning och reda. Det blir bra. Mm. Så är det. Super. Det var väl städa skrivbordsdagen här om någon tror jag läste någon, någon, någonstans. Det är lite så, nysta, ja, nystartsläge. Nej, men, är allt från så här, om man har ordning på sitt kontor, sitt egna kontor, om man är ordning i en miljö man jobbar i så tror jag att man har mer ordning på grejerna över tid också. Mm. Uh, annars kan så papper försvinna eller någonting annat. Tappar man någonting. Uh, jag kan också ha suttit med mycket de sista dagarna personligen. Det är att utifrån budgeten att verkligen nyckla ner varje nyckeltal i budgeten. Vad innehåller det här nyckeltalet? Mm. Hur ska vi nå de här pengarna? Både på kostnaderna och på intäkterna. 
Så att liksom, enkelt för det är inte säkert jag kommer ihåg exakt i maj, juni. Varför la jag den intäkten där? Eller varför la vi mm. den intäkten där? Okay, mm. Ja, just det. Var därför, så tänkte vi, det här är nyckeltal, dit ska vi nå. Det. Så det, är liksom, det har varit lite så för mig. Och det är nog, jag tror det är mitt sätt att liksom varva igång också. Liksom någonstans, och skapa ett lugn hos mig själv. Och jag tror att om jag blir lugn i, i mig själv, då sprider jag nog det på kontoret också. Hoppas jag. Det är ju en verksamhet mm. som är lite speciell på det sättet. I och med att det är lite olika intäkter. Ja. På, på, om man tittar på årscykeln då, ju, eh, får man väl ändå förtydliga. Kanske. Ja, sen är det vissa intäkter som kommer sent. Vi sitter fortfarande och väntar på er för pengar som är ett stora. Ja, vi vet vad de blir, men vi har fått in, mm. fått in på kontot och sådana saker. Då. Men hur funkar det? Sitter man och uppdaterar <laughs> banker? Ja, jag, eller, eller? <laughs> jag frågar, jag frågar, frågar Hanna en gång om dagen. Är det, är det så att man kollar lön? Ja, jag, <laughs> om den har, om den har ja, kommit nej. in då? Nej, men det, det låter jag Hanna. Jag brukar fråga Hanna. Ja. Någon, inte varje dag, men varannan dag. Ja. Har det kommit någon pengar? Så. Ja. <laughs> nej, men annars är det väl full fart på försäljningen. Äh, årskorten rullar på. Äh, jag la en prognos att, för mig själv. <laughs> jag har inte visat den för någon. Att vi ska ligga ungefär 100-150 årskort för, förgående år, vilket är en tillväxt med någonstans runt de här 30 procent jag nämnde. Mm. Hoppas jag om tuggar på. Vi ligger ganska bit dag för dag nu och fortsätter det månaden ut så kommer vi ligga bra till. Så kan vi hålla i det så blir det en bra tillväxt. Vi kommer också släppa det eh, pottkortet som jag nämnde i förra studion. Mm. Jag pratade med Nettan idag och det kan vara så att det kommer någonting i slutet av veckan redan. Vilket jag ser fram emot. Jag tror det är ett bra alternativ för många mm. eh, att kunna eh, köpa en annan typ årskort. Men sen är det ju mycket marknad, marknad, marknad. Mm. Eh, Satt också med faktiskt våra träningsmatcher där vi säljer dem. Mm. Och där har vi ju tagit hjälp av Commercial Media som hjälper oss att sälja träningsmatcherna. Mm. Så borde Lyngby och Mjällby som inte ligger i Discovery Sushi kommer vi sälja den vägen. Kommer det vara klart idag eller kan vara klart idag. Mm. Får vi se vem som, vem som hugger på det. Och där har vi lite kalmar känning mm. i Jonas Persson. Får ja, man ändå säga. Eh, Jonas Persson som är ägare av Commercial Media. Som var förra styrsordförande. Mm. Just det. Så förhoppningsvis är det lite mer intäkter än vad kanske om jag själv har sålt dem. Vilket jag vet att kommer jag. Fotbollsmässigt då. Man har fått läsa om högt tempo på träningarna. Det har varit mm. riktigt bedrövligt värld de senaste dagarna. Det har varit jättekul liksom, sen, sen de har gått ut. Men vad, vad har skett på. på... Jag har varit ute två Fan. gånger nu och tittat. Jag tycker, jag tycker, det, är, jag tycker det, är, det är intressant att följa. Sen tycker jag det är spännande att Henrik har valt att kommunicera på engelska. Mm. Uh, Utvånande stimulans också. Men också att han är, som jag uppfattade, det är en tydlig tränare. Liksom Henrik Krysson var tydlig så är Henrik Jensen jättetydlig. Uh, det har ett högt tempo, uh, bra intensitet. Uh, jag tycker att, uh, nu ute lite, men Mileta har sett intressant ut. Det jag sett. Uh, bara bössa. Mm. Uh, jag har sett många av de unga som har klivit fram också. Ronny... Uh, Jansson, Jansson. Jansson. Eh, tycker jag gjorde några fin, fina aktioner ut sitter. Mm. Men det är det är tid. Men alltså det, det är så kul tycker jag. Jag tycker verkligen de verkligen går för det. Det är högt tempo och bra inställt så det, det är kul. Har du sett några träningar? Nej, inte än. Mm. Däremot var jag med på um, Henriks genomgång i måndags. Mm. Det var väldigt intressant. Mm. I hans uh, filosofi då, uh, idéer om fotbollen framåt här. Uh, väldigt tydlig. Pang 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 pang. Mm. i första skedet då. Sen ska man ju naturligtvis bryta ner det där. Men det ser intressant ut. Det är ju vissa detaljer, jag ska inte gå in på de här, men som kommer att skruvas på. Så man kommer, den som har ett litet öga kommer ju att märka skillnad mm. jämfört med i fjol då. Så det såg spännande ut. Coolt. Mm. En vecka kvar tills det kanske inte blir så, det vet man ju aldrig, men inte så mycket regn och kanske lite mer sol när mm. ni förflyttar hela A-truppen till Alicante. Alicante. Ja. San Pedro del Pinatar. Yes. Det ska bli det blir bra. Mm. Eh, vi var ner i Reka där för ett och ett halvt år sedan. Just det. det kommer de trivas jättebra, spelarna och ledarna. Eh, bra hotell, bra träningsmöjligheter, fina planer, nära till allting. Så att det, det kommer bli jättebra. Och sen också en match där nere, vilket jag tror kan fylla lite grann. Mm. Eh, borde ju en intressant möte. Mm. Verkligen. Verkligen. Och eh, Sturekram FF kommer också vara på plats. På ett yes. annat sätt. Ju, och, yes. och skapa content till eh, er som eh, följer oss. Ju. Eh, vi ska ju få prata med eh, Ricardo detta mm. avsnittet. Har du något mer som du vill eh, tillägga? Vi släpper, jag får se nämligen Ricardo här i, i Ja, nej, i men vi har, vi har väl en stor nyhet, Peter. Ja. Uh, vi skulle bara sätta signaturen på kontraktet, då. Ja. Ja. Så vi, sex år sedan? Ja. <laughs> Oj, ett sånt <laughs> långt, långt avtal. Nej, men... Ja. Uh, Peter jag förlängde den nu ja. inför 2023. Och sen kommer det en överraskning rörande liksom det här med Sture Kalmar FF för lite grann längre fram. Så det, det håller mm. vi lite grann på. Kul, mm. det gör vi. kul. Det var roligt. Mycket kul, jag är jätteglad. Vi fortsätter producera och skapa innehåll ju. Alldeles strax är vi tillbaka med Ricardo, nu i en flygen från Brasilien. Det är ni. <laughs> Exotiskt. <laughs> Studio Kalmar FF presenteras av Unisport. Ålem Sparbank. 
Vi är tillbaka med Studiokram FF och vi säger welcome back to Kalmar, Ricardo Friedrich. <laughs> Tack så mycket. It's nice, it feels nice to be back. Where have you been? <laughs> back home, back yeah. in Brazil. Uh, yeah, traveling a lot in my area yeah. to see uh-huh. all my family. Got a big family, my wife as well. Okay. It was a good time. Yeah. Maybe too long. <laughs> Maybe too long. <laughs> so, but it feels good to be back here. Nice, nice. How was the flight? You have a young child? Yeah, it was, it was actually quite all right. Uh-huh. We don't get any, any sleep. Uh-huh. Uh, but uh, he did, so it was good. Uh-huh. Just now working with the jet lag a little bit for him. Yeah. So we parents also don't, don't get the, the right time of, of sleep. But uh, it's been good. Your family in uh, Brazil are they watching all the games and are they following you? Every yeah, step you they, take? Tr- they try to <laughs> to to do that uh, as much as they can. Uh, unfortunately, it's not on TV there. Yeah. But these days with internet, you can you can watch it and uh, they are following and, and supporting me all the way. So nice, it's good. Nice. Holiday in Brazil is that barbecue and beer only? No, no beer, uh, maybe a glass of wine, yeah. but barbecue for sure. Yeah, <laughs> barbecue for sure. Yeah, a lot, a lot. We love barbecue the, down down in the south. So it's more, it's not about the food, but uh, you know, bringing people together and, and have a good time. So, what's Christmas like in Brazil? What do you eat? Yeah, it's. I guess it's pretty much. Is it? What how it is here is is a big big time of the year. You know, also to be with family. The, the difference is that uh, it's summer, so we yeah. always watch the movies and you see like <laughs> Europe, USA, you know, like it's winter, it's snowing, yeah. but we don't get that in Brazil. We're on the beach yeah. celebrating <laughs> Christmas. <so. laughs> You're back now after holiday. Mm. Uh, you were the keeper, the best keeper in all Svenskan 2022. Congrats for that. Mm-hmm. Uh, but to put that in retrospective, was this the best year in your football career so far? Um, in terms of uh, individual performance, I think was the strongest, the most solid season I've had. But I always say that it's, it's kind of a process, you know, as you get more experience, I try to become better goalkeeper. And even when I'm not playing well, I think that's just the process to take the next step. So that's the way I see it. So I'm always uh, looking into improvement all the way. And I think this season, things have fought together Mm. uh, with the team, with the squad, you know, the way we played. And I think my my skills got like benefit by that. And of course, from the outside, all all the support I got, from the supporters, from from the fans, from my family, uh, from the players, you know, uh, I have to mention, you know, Homario's family, they were like a key point for, for us yeah. to, to settle down in, in Kalmar and feel like home. Right away, they just brought us in, opened their front door for, for my wife, my son, and that made a huge difference. So when I would come and do my work as a football player, I was in peace to to do the best, so I mm-hmm. think that was you really really important. Yeah, football. definitely, definitely. But the so style of play suited your you as well, for sure. For sure. That was one of the the reasons I I wanted to come, uh, and I decided for for Kalmar FF uh, when I signed because I, I felt like the way Henrik wanted Rydström mm-hmm. wanted to 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 play uh, was exactly what I. What I was looking for, and where I would feel like, okay, now here I can be at my best and then mm-hmm. perform my best, uh, my best football. There's been a couple of major changes since you went yeah. back to Brazil. <laughs> <laughs> yeah. Two important pe- people has left, uh, Henk and Oliver. Mm-hmm. Um, in what way will they be missed, as you see it? I mean, they have such an importance for for what. Kamar has achieved the last two seasons, that's no doubt. But in a way, I see a great opportunity uh, when there's changing their new dynamics. Uh, mm. You have to move in a different way. The players, uh, I mean, the whole football community has to see it in, in, in a way, way that, okay, we can, we can do more, we can do better. 
And since they have decided to take to move on, take a new challenge in their in their lives, in their careers, great for them. We need people here that want to be here and do their best. So I think we can really benefit from that. And um, so the young players can also take some some steps and see, okay, if I do well, I can also be the best in Kalmar, but I can also go go away. I don't know, everyone has their own ambitions, but mm -hmm. that we have some goals and see that, okay, this is a, is a great chance for us to continue improving. And it's part of football, it's part of football. You just met your new coach, the new Henke. Yeah, <laughs> new Henke. First impressions. Uh, wow, uh, actually I'm very impressed in a very good way. Um, I've spoken with some Brazilian players that I know from Brazil that were playing in Michelin. Okay. And they have very good reference. But when I met him, and I mean, it's quite, yeah, it's been only a couple of days. Uh, but uh, I would say that he's the he's the right guy for the job. You know, I, I wouldn't expect less from Marcus and Jorgen, <laughs> <laughs> but uh, I think he's he's the, he he's got the the right mentality for Kama, and I think he he already has the, the the group you know so i think we have a good group mm -hmm. strong group and open to learn open to you know continue taking steps and i think every everyone who comes in now we just uh give more and add more and henrik jensen is is the same uh for him of course he's a is a major role and he's a reference for us but uh i think as much as he can help us we can help him as well so mm -hmm. i think it's a good match. It's good. Yeah, yeah, for sure, for sure. Six and fourth the last two seasons. The pressure is on. <laughs> uh, but do you think there is still room for improvements? Of course. Uh, it's hard to say when, when it comes to, to the results. We never know football. Uh, but the way we play, for sure, definitely. And not only on the pitch, you know, it starts from up there, from mm. Marcus, from Jorgen, from from the fans, from the supports, from the whole Kalmar community, you know, from this uh, football community. We, we, we have a chance, I think, and I believe that to, to continue growing and bring Kalmar to even a better place in a better position, being even more stable in Ausvensen and hopefully playing in Europe. But it's up to, to everyone to, to embrace that and knowing that well, the, the work has to go on and we have to keep keep uh, keep uh, pushing you know and like you say it's pressure it's it is it's pressure no stress but it's, it's good to have some pressure absolutely and i have on myself and i know all the players have on themselves as well but uh, we need to to push from up down so then we'll see on the pitch is it necessary to bring in new players for the squad <sighs> i mean we have a as I, as I said before, we have a good group of uh, players that have such a huge potential and I, I'm sure players will, will make their, their breakthrough this season, the young ones uh, getting the chance. Uh, but of course we always, we always need people, we always need, but the right ones, the right profiles. We're talking about you know, resources and things like that. And we know that in, in Alzheimer's we have football clubs that have more resources than Kalmar yeah. FF, but then we have to maximize and bring the ones that you cannot fail, you cannot make a mistake on a player when he comes here. Because he has to come and add and has to 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 be open to like not playing for himself but playing for for, for, for Kalmar FF, you know. So we, we need of course we, we definitely need uh, players but the right ones. The right ones. Every team wants to score more goals, <clears throat> but the biggest de development last year, I think, was the solid defense. Mm -hmm. 27 has uh, conceded goals and you kept 14 clean sheets. Is it difficult to try to m make a change in the balance mm -hmm. to get more goals? I mean, when we start the, the preseason, we, we think as a whole and we, we want to play offensive football. Always, we want to score more goals, but as the, su the season goes on, you have to make some changes and adapt mm -hmm. and feel how how you perform better. And we found that, or like back spine was was the defense, and we needed to keep clinching. And we knew, okay, as long as we don't concede, 
we will get the chance we we'll score. And if you think about numbers, we have won uh, 15 games, yeah. and 13 of them it was with the clean, clean sheet. Mm -hmm. So when we now, I think the the challenge will be like when we are behind the score, can we? go back to the game, you know, because the games that we have won, okay, we don't concede, it's perfect, we get one chance, many games we won 1-0, mm -hmm. but how can we, we manage to, okay, concede a goal and go back to the game and be able to score those goals that will help us? So I think that's, uh, that's what we, we should also focus on. Uh, last season, uh, you, Jakob and Kasper uh, went together for the first time. Uh, as a group, do you think there is improvements there as well? Ooh, massive. massive. Uh, when you mention, you know, about the 14 uh, clean sheets, uh, it's th thanks to to Jakob as well. When he got the chance, it was it was so important. He came in and and helped us so much in, in that game, mm -hmm. and he was ready if he had to continue playing. You know, mm -hmm. so for sure he, he had huge improvement. And, and as we can see, if you compare the beginning. Of the last preseason to now, we are in another level already. So, I think Kamar can on, only get benefit from that. Kasper is young talent, uh, such a huge potential, you know. And and Donne is is behind that. So I think it's it's been working well, and I think we are, we are going uh, in the right direction. So you can assure all the fans in Kalmar that that's more Fika next year, <laughs> this year. I wish I wish I could. I, I'm gonna work <laughs> my ass off <laughs> to 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 do that, and the same as the other keepers and and the defense, you know, uh, because it's it's important for for such a uh, good result. So we we need to to compete with the big ones. We need to be able to not concede against them, and then we score. What so kind of fika do you prefer? Uh, yeah, you have the traditional one, uh, cane bulle, <laughs> but I like the vinebrod. Um, vinebrod. Uh, vinebrod is the one that Maybe. I like the most. Yeah, <laughs> but I, I haven't eaten it for uh, for a while now. Uh, I need to taste one. Have you tried the Swedish semla? Yeah, yeah, I have. I have. You know, there was, there's this period of the year uh, yeah, that you exactly. yeah. uh, like a week or yeah. something. Yeah, I like a, like a month. Oh, yeah. it's good that it's yeah. it's only for that period because it's like it's very tasteful, but it's like a bomb, <laughs> bomb. bomb. <laughs> Shock of, of sugar in the blood, you know. <laughs> exactly. So, thank you, Ricardo, for coming here and thank good luck you. in the season. Uh, uh, I will see you on the pitch. Yeah. <laughs> thank Perfect. You. Thank Happy you. Happy to be here with you. Yeah.